हे गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन सो गाइस यहाँ पर कुछ कपड़े इनके थे मतलब इनके यूनिफॉर्म और कुछ टी शर्ट्स थे तो वही मैं यहाँ पर वॉश कर रही थी तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा जो सर्फ एक्सेल था जो लिक्विड सर्फ एक्सेल वो ख़त्म हो गया था बट जितना चाहिए था इसके लिए उतना हो गया था उसमें से निकल गया था तो मैंने सोचा चलो बाद में निकाल लेती हूँ और आप लोगों को पता ही अभी मैंने न्यू बॉटल लाई है डी से तो वो निकाल लूँगी और उसके बाद मैं वहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये लिक्विड वैनिश एक्चुअली ना अभी लिक्विड वैनिश यूज़ करना पड़ रहा है मुझे नहीं तो मैं लिक्विड वैनिश यूज़ नहीं करती थी मैं ना पाउडर वैनिश यूज़ करती थी और पता नहीं क्यों पाउडर वैनिश मिल ही नहीं रहा है अभी डिमांड में तो क्या करें मतलब वो लिक्विड वैनिश मिल रहा है तो लिक्विड वैनिश ही लाना पड़ रहा है और मैं वैनिश पक्का यूज़ करती हूँ कपड़ों में क्योंकि पता नहीं मुझे जब से मैं वैनिश यूज़ करने लगी हूँ ना तब से मतलब काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली मतलब पहले पहले जब शादी हुई थी उस टाइम तो वैनिश भी निकला भी नहीं था पता नहीं निकला भी होगा तो मुझे नहीं पता है बट जब से मैं यूज़ करने लगी हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है ये और इससे कपड़े ना पता नहीं जब मैं निक वैनिश नहीं यूज़ करती हूँ ना तब जब कपड़े वॉश करती हूँ तो अच्छे नहीं लगते हैं और जब वैनिश यूज़ करती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं कपड़े जब मतलब पूरा उसका मैल निकल जाता है तो इसीलिए वैनिश यूज़ करती ही करती हूँ उसके बाद डेटॉल यूज़ करती हूँ उसमें और हाँ मैंने आपको कितनी बार बताया है यार कि मेरी वॉशिंग मशीन कौन सी है फिर भी क्वेश्चन यही आते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन कौन सी है आपकी वॉशिंग मशीन कौन सी है तो मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो हायर की है हायर कंपनी से है और ये मैंने कुछ दिन पहले ही ली है मतलब छः सात महीने पहले ही ली है तो इसका ब्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो चेक कर लेना और यहाँ पर ये दूसरे दिन का है मतलब तीन दिन का मैंने ब्लॉग शूट किया है एक्चुअली मतलब उस दिन जिस दिन मैंने कपड़े वॉश किए थे उस दिन तो ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई मतलब मेरे कमर में पेन होने लगा था इसी वजह से और फिर ना ये दूसरे दिन का है तो जिस दिन माही की तबीयत ख़राब हो गई थी तो माही की तबीयत पेट दर्द करने लगा था माही का तो माही को हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि उसको दाल चावल देना है सिर्फ दाल चावल खा खाने के लिए देना है तो इसीलिए मैंने ये दाल चावल बनाया था एक्चुअली उसको ना पता नहीं क्या हो गया था उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा और फिर उसे मैं मतलब अचानक से दर्द भी होने लगा और फीवर भी थोड़ा सा चढ़ गया था उसको होता ही है वैसे तो उसको ना हमेशा होता है यार पेट में दर्द मतलब पता नहीं वो खाती पीती अच्छे से नहीं है इसी वजह से होता है उसका प्रॉब्लम वो तो यहाँ पर दाल चावल सिंपल सा दाल चावल देने के लिए बोला था तो इसमें लिए मैंने दाल में जो है तड़का नहीं लगाया था तो वैसे भी बहुत से लोग हमारे यहाँ पे ना मतलब महाराष्ट्र में बिना तड़के वाली दाल खाते हैं बट ये ना ड्यूटी की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहे हैं तो इसी वजह से ना इनको वो आदत लग चुकी है मतलब तड़के वाली दाल खाने की या तो अच्छे से तड़का लगाए हुए चाहिए नहीं तो फिर कम से कम जीरा राई का तड़का तो भी चाहिए ही चाहिए तो ऐसे दाल वो खाते हैं मतलब हम लोग खाते हैं फिर नहीं तो ज़्यादातर ना महाराष्ट्र में प्लेन वाली दाल ही खाते हैं तो यही मैं अभी इसको सिर्फ पानी डाल के ये कर लूँगी और हाँ मैंने आज दाल चावल जो है वो डिब्बे में बनाए हैं कंटेनर में बनाए हैं और बहुत बार ऐसे बना लेती हूँ जब दाल चावल कम क्वांटिटी में बनाने होते हैं तो ऐसे बना लेती हूँ बहुत बार और यहाँ पर मुझसे ना नमक ज़्यादा गिर गया था थोड़ा सा तो मैंने सोचा चलो उसे निकाल लेती हूँ तो उसे निकाल दिया और उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के देख रही हूँ कंसिस्टेंसी उसकी तो इसी तरह से अभी उसमें सिर्फ वो क्या बोलते हैं नमक डाल दिया और उसे थोड़ा सा बॉयल कर लूँगी ताकि जो मैंने पानी डाला है तो वो पानी जो है मैंने गरम करके नहीं डाला था उसमें तो इसी वजह से मैं अभी थोड़ा सा उसे बॉईल कर लूँगी और ये ना कुकर में ही डाले थे मैंने तीन मतलब पहले दो कंटेनर रखे उसके ऊपर मैंने कंटेनर के ऊपर ढक्कन रखा उसके ऊपर ऐसे आधा आधा काट के आलू रख दिए तो आधे आधे काट के आलू रखते हैं ना तो जल्दी पक जाते हैं इसी वजह से मैंने आधे काट के रख दिए और वैसे भी आप अगर कुकर में भी बॉईल करते हो ना तो आप आधे आधे काट के रख सकते हो जल्दी बॉयल हो जाते हैं एक दो सीटी में ही बॉयल होते हैं तो इसी तरह से मैं रख देती हूँ कभी कभी टाइम सेव करने के लिए और गैस सेव करने के लिए और इस आलू की ना मैं सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ तो बस यही लंच होगा आज का आलू की सूखी सब्जी और दाल चावल और रोटी तो यही आज का हमारा लंच होगा तो माही को हॉस्पिटल लेके गए थे तो वो हॉस्पिटल से आ गई थी तो डॉक्टर ने ये ये बोला है श्रद्धा ने मुझे बताया था खाने के लिए सिर्फ प्लेन राइस और दाल देने के लिए बोला था तो मैंने सोचा चलो उसके लिए बना देती हूँ तो यहाँ पर मैंने बना भी दिया था और गरम गरम ही निकाल रही हूँ मैं ताकि वो खा ले नहीं तो फिर क्या होता है थोड
तो इसीलिए मैं निकाल रही हूँ और उसके बाद उसमें थोड़ा सा घी डाल के और बस उसे दे दूँगी खाने के लिए और हाँ यार आप लोग थोड़ा सा नाराज़ हो रहे होंगे मुझसे क्योंकि मैं बर्थडे एंड एनिवर्सरी विश नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जो ब्लॉग थे वो पहले के थे मैंने जो अपलोड किए हैं ब्लॉग और वो पहले के थे और ना अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसी वजह से मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई बस यही ब्लॉग आपको दो तीन दिन का मिलेगा मतलब दो तीन दिन मैंने क्लिप जमा की है और उसके साथ ये ब्लॉग बना रही हूँ एक्चुअली आप समझ जाइए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी बट इसके बाद मैं एनिवर्सरी एंड बर्थडे भी ज़रूर करूँगी आपको अगर किसी के एनिवर्सरी एंड बर्थडे है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पर ना आप यार कमेंट बहुत पहले कर देते हो तो आप जिस दिन आपके एनिवर्सरी एंड बर्थडे हो तो उससे पहले दिन का जो ब्लॉग होता है उस पर कमेंट किया करो तो मुझे याद रहेगा उसके कमेंट ही मैं पिक करती हूँ और आपको एनिवर्सरी एंड बर्थडे विश करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ और किस किस के साइड में इस तरह का मौसम हो रखा है बारिश हो रही है या मौसम अच्छा हो रखा है तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है यार और ये है आज की क्लिप जिस दिन मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और जिस दिन ब्लॉग आएगा उसके पहले दिन की तो यहाँ पर बच्चों ने क्या किया था आपको बता दूँ आप लोगों को पता ही है कि बच्चे खेलते हैं लवबर्ड्स के साथ तो वो पिंजरा ना बाहर लेके आए थे बच्चे और बच्चों ने क्या किया था कि लवबर्ड्स को बाहर निकाल दिया था और उनको ना अंदर डालना ही नहीं आ रहा था और मुझे भी अंदर डालना नहीं आ रहा था एक्चुअली मुझे मैंने कभी ऐसे हाथ में लिया नहीं उनको तो इसी वजह से मुझे ना डालना ही नहीं आ रहा था और वो ना उड़े जा रहे थे पता नहीं उनको हाथ लगाने जा रहे थे तो उड़े ही जा रहे थे तो बिल्कुल डालना ही नहीं आ रहा था मुझे और बच्चे बिल्कुल ना उनकी तरफ ध्यान देते हुए बाहर ही बैठ गए यार क्योंकि उड़ना जाए इसी वजह से मतलब उड़ना ना जाए नहीं उड़ते तो नहीं है वो बट वो बाहर चले ना जाए इसी वजह से उनके ऊपर ध्यान देते हुए बैठ गए थे बाहर ही और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था तो इसी वजह से इतना लग भी नहीं रहा था धूप नहीं थी तो वेट करते हुए उनके पापा का ताकि उनके पापा जब आए तो वो बता पाए उन्हें और जल्दी से उनके पापा उनको पिंजरे में डाल दे तो इस तरह से वेट कर रहे थे और बेचारे बच्चे मतलब परेशान हो गए थे कि यार कब आएंगे पापा और कब इनको अंदर डालेंगे उनको लग रहा था कि ये बाहर ना चले जाए इसी वजह से और यहाँ पर फूल आ गए थे पौधों को तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे फूल आए हैं ना बहुत अच्छा लग रहा है ये दो फूल आए हैं और अभी मानसून स्टार्ट हो जाएगा तो पौधे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे एकदम ग्रीन ग्रीन से तो यहाँ पर अभी नए पत्ते भी आ रहे हैं उसे और फूल भी आ रहे हैं नहीं तो बीच में ना फूल आना ही बंद हो गए गुलाब को भी फूल नहीं आ रहे थे और बाकी के पौधों को भी फूल नहीं आ रहे थे तो इसीलिए अभी आने लगे तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है और यहाँ पर अधिक मस्ती कर रहा था तो वो वो ऐसे ही मस्ती करता है हमेशा आप लोगों को तो पता ही है एक जगह पर बैठता ही नहीं है हमेशा मस्ती ही चलती रहती है उसकी और ना गार्डन में थोड़ी सी क्यारी वैरी में ये घास बढ़ गई है तो इनको ना टाइम ही नहीं मिल रहा है यार ड्यूटी से घास निकालने के लिए अभी इनको बोलना पड़ेगा एक दिन कि यार घास निकाल दो उनको बोलना भी नहीं पड़ता है उनको खुद ही दिख जाता है क्योंकि उनको गार्डन का बहुत ज़्यादा शौक़ है उनको खुद ही दिख जाती है अगर घास मतलब टाइम मिलता है तो वो खुद ही कर देते हैं तो यहाँ पर इन्होंने मैंगो लाए थे तो ड्यूटी से आने के बाद ये मैंगो लाए थे ये वॉश कर दिए है उसके बाद धनिया पत्ता लाया था सिर्फ आज धनिया पत्ता और मैंगो ही लाए थे तो धनिया पत्ता वॉश कर दिया है और मैंगो वॉश कर दिए तो यहाँ पर सूखने के लिए रख दूँगी इसे और हाँ यही टेंशन अभी बढ़ गया है मतलब ये ज़्यादा का काम हो गया है अभी मतलब इसीलिए थोड़े थोड़े चीज़ें लाता है ये ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो ज़्यादा चीज़ें वॉश ना करनी पड़े तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाते हैं तो वॉश कर देती हूँ और सूखने के लिए रख देती हूँ तो यहाँ पर बन रही है हमारी शाम की चाय और गर्मा गर्म चाय पियेंगे इस मौसम में पकोड़े खाने का मन कर रहा था यार बट ना अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ सारी चीज़ों में और इनको भी बोला है मैंने कि यार आप लोग खाओगे तो मुझे भी मन करेगा खाने का तो ऐसी चीज़ें मत खाया करो कि जो मुझे भी मन करे खाने का तो मैं ना थोड़ी सी डाइट वाइट पे अभी ध्यान दे रही हूँ क्योंकि और हाँ आप लोगों को ब्रेकफास्ट रेसिपी डाइट वाली अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं अभी बहुत सारे ब्रेकफास्ट रेसिपी डाइट वाली बनाने वाली हूँ और उसके बाद वो आपके साथ शेयर करूँगी अगर आपको चाहिए हो तो नहीं तो मैं अपना बना के खा लिया करूँ तो अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं आपके साथ शेयर पक्का करूँगी ब्रेकफास्ट रेसिपी जो वेट लॉस वाली रेसिपी होती है वो और बहुत से लोगों ने बोला था कि आप ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर दिया करो हमारे साथ तो ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूँगी बट अभी वेट लॉस वाली क्योंकि इनको तो ब्रेकफास्ट करना नहीं होगा इनके लिए
तो पक्का कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको भी वे, वेट लॉस करना है और आपको भी ब्रेकफास्ट रेसिपी और ना वेट बहुत पुट ऑन हो रहा है यार इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो और वैसे के वैसे ही हो जाएगा और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वेट लॉस वहाँ पर ही आ जाएगा मेरा वेट तो इसीलिए मैं थोड़ा सा भी डाइट पर ध्यान देने वाली हूँ और हाँ यहाँ पर बना रही थी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट तो ये तो आपके साथ शेयर करती हूँ हमेशा कैसे बनाती हूँ तो आप देख लीजिए और हाँ वेट लॉस रेसिपी के लिए ज़रूर बताइएगा मुझे क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ शेयर करना अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो अच्छा अच्छा खुद बनाऊँगी और ख़ुद भी खाऊँगी और आप भी बनाइएगा घर पर आप भी वेट लॉस करिएगा तो हो जाएगा हमारा साथ में अगर हम लोग करेंगे तो और मुझसे पहले ना आप लोगों को ही पता चलता है कि यार मेरा वेट गेन हो रहा है या मैं मैंने वेट लॉस कर लिया है तो आप मेरा वेट गेन हुआ तो जल्दी से बता रहे हो आप कि यार दी आप वेट गेन कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है यार नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए वेट गेन हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा तो इसीलिए मैं अभी करने वाली हूँ और बस यही आपके साथ शेयर करूँगी अभी जो भी खाऊँगी पीऊँगी जो भी करूँगी अपने लिए वही शेयर करूँगी अभी आपके साथ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि मुझे वेट लॉस के लिए पूछ रहे हैं या क्या बोलते हैं उसके लिए पूछ रहे हैं एक्सरसाइज के लिए पूछ रहे हैं तो जो भी अभी एक्सरसाइज भी करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी पॉसिबल तो डेली का नहीं हो पाएगा बट बीच बीच में कभी कभी आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी एक्सरसाइज वगैरह भी और कोई भी हो डाइट कर रहा हो या नहीं डाइट कर रहा हो फिर भी उसका तो वेट लॉकडाउन में बढ़ ही गया होगा क्योंकि सभी जिम बंद है घर में एक्सरसाइज करने का ज़्यादा मन नहीं करता है और लॉकडाउन में तो सारे लोगों ने इतनी सारी चीज़ें ट्राई की होंगी इतनी सारी चीज़ें बना के खाई होंगी ना तो उससे तो उनका वेट पक्का बढ़ा ही होगा तो आपको भी कम ही करना होगा तो मेरे साथ कम कर लेना आप भी और मैं भी आपके साथ मतलब कम हो जाएगा मेरा भी आपके साथ तो ऐसे ही हमारा चलेगा और बस कमेंट करते रहिएगा जो जो चीज़ें आपको चाहिए हो मुझसे मतलब क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हो आप मुझसे तो वो कमेंट करते रहना और मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी तो चलिए फिर अभी यहाँ पर मेरी जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो तो बन चुका है और बस अभी फ्रिज में रख देती हूँ इसे और मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे गाइस काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात कर रही हूँ और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने एक ही दिन की गैप ली है बट नहीं मैंने दो तीन दिन की गैप ली है ब्लॉगिंग मैं दो तीन दिनों से नहीं कर रही थी एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने दो जो वीडियो है वो जो आपके पास आया है मतलब कुर्ती कलेक्शन का और जो मॉर्निंग क्लिनिंग रूटीन वाला तो वो वीडियो मैंने पहले ही बना के रखे थे तो एक्चुअली वो सिर्फ एडिट करके अपलोड ही कर रहे थे इसीलिए मैंने एडिट करके अपलोड कर दिए और मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे जो कमर है उसमें पेन होने लगा था उसकी वजह से ना मुझसे उठना बैठना भी नहीं हो रहा था तो मुझे लगा कि नहीं मुझे गैप लेनी चाहिए और मुझे रेस्ट लेनी चाहिए एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रही थी और रेस्ट भी नहीं मिल पा रही थी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी तो इसीलिए मैंने रेस्ट ले ली और मुझे लगा खुद को कि खुद को टाइम देना चाहिए तो इसीलिए एक दिन की गैप ले ली बट आपके लिए एक दिन की मेरे लिए दो तीन दिन की थी और हाँ माही की भी तबीयत खराब हो गई थी सडनली उसके पेट में दर्द होने लगा था मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा एक्चुअली मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि मुझे कमर में पेन हो रहा था इसी वजह से मैं तो नहीं लेके गई थी बट श्रद्धा उसको हॉस्पिटल में लेके गई थी उसका उसका यूरिन टेस्ट वगैरह किया तो हम लोगों ने उसमें कुछ नहीं निकला बट होता है ना कि एक डर लगा रहता है बच्चों को कुछ हो जाता है तो थोड़ा सा डर रहता ही है तो इसीलिए वो डर था मन में तो कोई नहीं क्लियर हो गया वो और हाँ उसे सोनोग्राफी भी करने के लिए बोली है बट उस दिन उसकी सोनोग्राफी नहीं हुई मतलब कल उसकी सोनोग्राफी नहीं हुई क्योंकि वो क्लिनिक बंद था और आज भी थोड़ा सा काम की वजह से श्रद्धा नहीं जा पाई तो वो सोनोग्राफी कल कर लेंगे उसकी तो उसका रिपोर्ट आ जाएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी मुझे लग रहा है कि अभी वो नॉर्मल है क्योंकि अभी उसका पेन नहीं हो रहा है पेट में और अभी नॉर्मल है बट फिर भी करनी पड़ेगी अगर डॉक्टर ने बोला है सोनोग्राफी करने के लिए तो करना पड़ेगा कर लेंगे कल उसकी सोनोग्राफी भी और हाँ सुबह लंच में चिकन बनाया था तो अभी वही गरम किया है तो वही खाएंगे हम लोग और माही के लिए डॉक्टर ने ना दाल चावल ही बोला है खाने के लिए तो के लिए मैंने दाल चावल बना दिया है अधिक भी दाल चावल ही खाएगा और आप में से काफी लोगों ने बोला है कि मटका जो है आपने उठा लिया है क्या तो नहीं लिया वो जो ब्लॉक था वो पहले का था इसी वजह से आप लोगों को मटका वहां पर दिखा बट मटका मैंने उठा नहीं लिया है मटका वही है और यहाँ पर रखा है मटका थोड़ा सा आपको पीछे में ऐसी लग रहा होगा बट मैं अभी क्लीन कर लूंगी थोड़ी देर के बाद और धनिया पत्ता भी मैंने तोड़ के रखा था यहाँ पे 
तो वो भी अभी फ्रिज में रखना है तो थोड़ा सा ये जो है वो क्लीन ही करना है मुझे तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ पहले और ब्लॉग को एंड कर देती हूँ ये जो ब्लॉग है वो दो तीन दिन का बनेगा क्योंकि दो तीन दिन के जो क्लिप्स है वो मैंने कलेक्ट किए हैं और मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग में इंक्लूड कर देती हूँ और एक ब्लॉग बना देती हूँ आपके लिए क्योंकि क्योंकि मैंने आज सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया थोड़े से वो दो तीन दिन के जो क्लिप्स थे वही मैंने इसमें ऐड कर दिए है और ये दो तीन दिन का ब्लॉग आपको मिल गया है आई होप आप समझोगे और थोड़ी सी मुझे भी रेस्ट की जरूरत थी इसी वजह से रेस्ट ले ली और आप भी केयर कर रहे थे आप लोग भी बोल रहे थे कि मुझे आप दी रेस्ट ले लो तो चलिए रेस्ट ले ली मैंने और थोड़ा सा पेन अभी भी हो ही रहा है कमर में बट कोई बात नहीं वो चलेगा थोड़ा सा मैं घूम फिर लूंगी ना तो उससे ठीक हो जाएगा एक्चुअली एक दिन तो मैं पूरा लेटी हुई थी मतलब तो उठना भी नहीं हो रहा था मुझसे ना बैठना भी नहीं हो रहा था तो इसीलिए एक दिन तो मैंने पूरी रेस्ट ली उसके बाद दूसरे दिन से मैं थोड़ा सा उठने चलने फिरने लगी क्योंकि एक्चुअली मैंने खुद से सोचा कि मैं चलूंगी फिरूंगी नहीं तो पेन ठीक ही नहीं होगा तो इसीलिए मैं उठ गई और दूसरे दिन थोड़ा सा काम में लग गई थी तो चलिए आज ठीक है थोड़ा सा और आप सब लोग मुझे मिस कर रहे थे कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं तो आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी इली का क्या होता है कि आपसे बात करने की आदत हो जाती है ना तो इसीलिए मुझे लगता है कि यार कुछ लाइफ में तो थम सी गई है आपसे एक दिन भी बात नहीं करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है एक दिन भी कमेंट नहीं पढ़ती हूँ ना तो जैसे डेली डेली न्यू कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो क्योंकि आज मुझे कमेंट रिसीव नहीं हुआ ना तो मुझे ऐसा सुना सुना सा हो गया था तो इसी वजह से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ हम लोग अभी डिनर कर लेते हैं और आप भी आ जाइए डिनर करने के लिए आपका भी टाइम हो गया होगा डिनर करने का और हाँ वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना और चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे टिलन बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल